¿Dónde está Walker? Es toda la información que tengo. ¡Deja de lastimarme! Hola Gignautas, si eres amante de los juegos de guerra, este análisis te va a parecer muy interesante. Hoy nos toca revisar Ghost Recon Breakpoint. Empieza la historia en la isla llamada Auroa, que es grande, que digo grande, gigantesca, donde se desplegarán los mapas de las operaciones que tenemos que hacer. Este lugar es el centro de Skill Technology, que desarrollan drones voladores y de tierra para mejorar la vida de las personas. Pero unos terroristas secuestraron su tecnología y los reprogramaron para ser bélicos. Nuestro personaje es Nomad y es parte de los Ghosts. El conflicto inicia cuando estamos en un helicóptero que es atacado, logrando sobrevivir para enfrentarse contra sus ex compañeros, que ahora son rebeldes conocidos como los Wolves. ¿Y quiénes son los Wolves? Pues es un grupo armado dirigido por el ex coronel Coldy Walker. Y sí, es el actor John Burton conocido por Punisher o Walking Dead que se ha revelado ante ellos con la misión de tener la tecnología de Skill para sus beneficios. Y comanda a estos mercenarios que tienen un look así como de sacado de Star Wars, tipo Kylo Ren. A su vez son apoyados por Sentinel, que aseguran la isla poniendo bases por todo Auroa. Nuestra misión es acabar con esa facción. Nomad tiene dos armas principales, una de corto alcance, la de francotirador, un revólver y un cuchillo para el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Y tienes que seguir un mapa que te alertará de alguna incursión enemiga además que puedes ir viendo las misiones por completar. Para completar las misiones más rápido puedes hacerlo con otros amigos, jugando en línea para llevar las operaciones más efectivamente. Así podrás coordinar movimientos de equipo, como volar cosas, hacer tiros sincronizados, planear un ataque por diversos flancos y dar el modo sorpresa. Además de que si hay alguien herido lo puedes mover para curarlo. Las armas es un puntazo a favor. Tienen muchas variedades de armas que puedes ir modificando según lo que quieras. Le puedes cambiar la pintura o el tipo de visor y las que no uses las puedes desarmar para conseguir mejores armas. Y tienes hasta un dron para marcar el área enemiga y los rivales que tienes que vencer. Puedes tener más armas según como vayas eliminando a tus enemigos, looteando después de que los elimines o como vayas encontrando en las cajas botín. Así también recolectas puntos, municiones y granadas. Puedes ver jeringas, chalecos antibalas, cascos, pantalones o guantes que te ayuden a sumar puntos de resistencia. Aunque también puedes adquirir más aceleradores y estilos de look de armas o para tu avatar con micropagos, o sea dinero real. También puedes encontrar cantimploras y esto es importante, ya que como está enfocado al realismo, un sorbo de agua te da más resistencia. Algo que también puedes hacer en los vivax. ¿Qué son los vivax? Pues son lugares donde dar una parada técnica. Los encuentras cuando un civil te da la ubicación o lo descubres investigando y recopilando info durante las misiones. En el mapa te puedes teletransportar al vivax seleccionado. Allí podrás comer, beber, revisar tus armas y todo esto te suma puntos de resistencia y experiencia. Lo importante es si estás por llevar una misión fuerte. También puedes fabricar tu medicina de los recursos naturales que hayas recogido y hasta prepararte tus tamalitos o algo así, una, una cosa así, así que la haces de cocinero. También puedes comprar armas o mejoras en la tienda de María. Así estarás bien tuneado, solo que como necesitas hacer esto varias veces entre misiones, tienes que ir al viva y ves que solo hay un reel de animaciones y se puede volver un poco monótono. Se debería poder omitir estas animaciones o agregar dos o tres reels extra para que sea más divertido. En el apartado estético, la cinemática está bien lograda. A los lugares de skill se nota que le han dado un estilo corporativo, al igual que las casas de los pueblos se ven bien y hasta vecías tiradas o desorden dando a notar que son tiempos de conflicto. Ya sea que estemos en pleno campo o en lugares nevados o rocosos, se ve bien la calidad gráfica, se ve la verdad muy real y hasta puedes sentir el movimiento de las hojas con el pasar del viento. Las texturas de los personajes se ven bien, aunque se ven errores de sincronización en los diálogos por momentos. El lenguaje latino que se agregó en la más reciente actualización tienen voces que me han gustado más, la verdad, más que la versión original. Hasta parece mejor sincronizado, pero de repente es solo impresión mía o porque es mi idioma, pero me gustó más. That's just the beginning. Electricity from the dirt. Or weapons from the sky. Listen, the application could be dangerous in the wrong hands. No es así. Vine de trabajo. No estoy de vacaciones. No pareces un turista, no. De hecho, diría que tienes más aspecto de soldado. Algo que también me ha gustado mucho, es que han tomado en cuenta el cansancio para los personajes. O sea, si tienes a tu avatar corriendo mucho, se va a cansar, teniendo que tomar un momento para recuperarte. Y si también está herido, lo notarás, porque dará pasos aletargados y estará rangueando por la herida. En las misiones puedes usar el sigilo para atacar, o puedes esconderte por si sientes la presencia de tu enemigo. Solo te tiras al suelo, te cures de tierra o lodo, y pasarás desapercibido. También ten cuidado de pisar bien o estarás dando volantines y dando vueltas por el campo, pero esos son detalles valiosos que te sumergen más en el juego. 
En las misiones me percaté de algunos bugs de física. Cuando estás en plena misión y quieres esconderte en alguna cobachita, no sé, te puedes quedar atrapado y no puedes salir fácilmente. Te eliminarán sin poder hacer mucho. También cuando inicias tu misión, a veces eh, tu rifle se vuelve invisible, o sea, no está. No demoré en aparecer, pero dices, ¿qué? Entonces como que es medio extraño. También se ven armas que se funden en la roca, o fusiones corpóreas con enemigos, o personas que se mueven de una manera no tan natural. Se ve gracioso, la verdad, pero te puede complicar alguna misión en proceso. Hay muchos tipos de vehículos que van desde motos, 4x4, tanquetas, lanchas y lo mejor, el helicóptero. Que de momento si te cansaste de estar peleándote con todo un pelotón o estás solo, te abres paso, te subes al helicóptero y chau. Y déjame decirte que la recreación del viaje en el helicóptero es muy cool. Y hasta se pueden ver cambios de clima y que se ve muy genial. Si quieres dejar de pilotar el avión, puedes mandarlo contra algún búnker que se estrelle mientras tú te bajas en paracaídas. Una experiencia muy bien hecha, la verdad. En el manejo de autos se ven movimientos algo bruscos, aunque si quieres puedes trepar los alpes y si lo llegas y lo puedes hacer. La verdad, yo necesito el auto que él está usando. El modo multijugador es muy divertido. El PvP es como un mini Battle Royale, de 4 contra 4, en el que tienes tus armas, que ya le veleaste obviamente en el juego, y, pero tendrás que buscar inyecciones o drones, entre otros recursos para poder sacar ventaja. Son 5 mapas que van a como avanzando el tiempo, se cierra el círculo y hace un enfrentamiento muy emocionante, que dependerá del organizado que estés tú con tus amigos, y también cómo se hayan distribuido en el mapa, para poder ganar la partida. Eso sí, si alguien te elimina no te desconectes, que te pueden revivir, pero siempre con cuidado de no exponerse a la vida. Eso sí, el tiempo de espera para entrar al PvP es irregular, porque si bien por momentos puede demorar, en otros se conecta muy rápido, más del esperado. Solo hay que estar atentos. Como comenté, el idioma por defecto es inglés, aunque los menús y subtítulos todo si está en no. español. Y ya hay una actualización reciente donde hay el paquete en francés, portugués y obviamente ah, el esperado español partes. latino. Empezará más o menos como un giga, pero la verdad vale la pena. En computadoras, celulares. Como conclusión, hay cosas por mejorar, como poner más info en las misiones o al menos se sintió que le faltó un propósito inmediato, ya que aparece más información o data de cómo encontrar armas y no tanto de cómo desarrollar la misión. Si te eliminan al revivir, te ponen en lugares muy lejanos del que te encontrabas, y eso te corta un poco el juego, ¿no? A veces se puede ver un poco repetitivo algunas misiones y los bugs que es normal encontrar en juegos gigantescos como este. Lo que me encantó del juego es la forma realista en que tienes que cuidar a tu voz, tanto en lo que tiene que comer, beber, y estar atento a que tenga la recuperación necesaria. Hay miles y miles de armas, eso me afana, poder mejorarlas y ver cómo se potencia, eso está muy cool. Además de tener muchas opciones de personalización de Nomad, con tatuajes o tipos de estilo para que se parezca más a ti. Y el multijugador es lo mejor, bien logrado, el PvP es práctico, divertido, rápido y muy emocionante. Y siempre, siempre, con amigos es mejor. Así llegamos al cierre de este análisis de Ghost Recon Breakpoint, haciéndoles recordar que si les gustó el video pueden suscribirse, likear y compartir. Hasta la próxima.